Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Talarindoi mama ne karikramani ki swagatam, suswagatam. Parlede maawal ladra gude sir payment jee hasan ne na. Yes, so my dear mamas and mommies, andar enjes tunaru. Irozu, it's your day. Yes, pratrozu mana dinot samay me and irozu and special ga. ఇంజనీర్స్ దినోత్సవం యా సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి ఇంజనీర్ల అందరికీ కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు హ్యాపీ ఇంజనీర్స్ డే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అంటే నేను మీకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంప్యూటర్ రేడియో ఉంది అబ్బాయి యా కంప్యూటర్ ఇంజనీర్స్ డే కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు కంప్యూటర్ను ముద్దు పెట్టేసుకుంటాడు మెకానికల్ ఇంజనీర్ చక్కగా బైక్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి బైక్ను ముద్దు పెట్టేసుకుంటాడు సివిల్ ఇంజనీర్ ఒక ఇటుకను ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ రెండు వైర్లను ముద్దు పెట్టుకోగానే ఢామ్ అని శబ్దం వస్తుంది సో ఏది ఏమైనా కూడా అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ఇంజనీర్స్ డే శుభాకాంక్ష సో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గురించి మీ అందరికి తెలుసు ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడు ఆయన రకరకాల ఇన్నోవేట్ తయారు చేశారు ప్రజలందరికీ మంచి చేశాడు ఆయన గుర్తుగా ఇంజనీర్స్ డే అని చెప్పేసి అలా చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడి వరకు బాగానే ఉంది అలాగే నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఆ హీరోయిన్ రమ్య కృష్ణ గారు రమ్య కృష్ణ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఏమి ఆ నటన ఏమి ఆ కళ్ళు ఏమి యాక్టింగు అసలు రమ్య కృష్ణ గారు ఇప్పుడు మామా మహేష్ గారు అక్కడ నుండి నడుచుకుంటూ వస్తుంటారండి మీరు అతను చూసి అంటే అత ఆ విరహ వేదన కనిపించాలండి ఆయన దూరం నుండి వస్తూ ఉన్నాడు రెడీ మేడం షార్ట్ రెడీ అందుకనే అలా నా కోసం ఎదురు చూస్తుంటే ఇది కదా యాక్టింగ్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మనం అండ్ రావడం కొంచెం లేట్ అయిందండి మీరు చాలా కోపంగా ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆయన దిక్కు కోపంగా చూడండి మేడం ఆహా ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత లేట్ వచ్చారు ఆయన కాసింత అలగండి మేడం ఇది కదా యాక్టింగ్ ఇప్పుడు కాస్త రో రొమాంటిక్ సూపర్ ఇలా నవరసాలను పండించగల ఒక అద్భుతమైనటువంటి నటి రమ్య కృష్ణ గారు రమ్య కృష్ణ గారు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేసేది ఓకే మంచి మంచి సినిమా బొమ్ చిక్కు బొమ్ బొమ్ చెయ్యి బాగా ఒంటికి యోగా మంచిదేగా ఆ పాట నీకు కావలసింది ఆ పాట అండ్ బాహుబలి ఇవన్నీ ఆమె యాక్షను అండ్ అలాగే మన లైగర్లో ఆమె చేసినటువంటి విధానం ఫెంటాస్టిక్ 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 అండ్ పెళ్లి సందడిలో కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు అండ్ చాలా బాగుందనమాట నాకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి నటి అనమాట కానీ ఆమె దగ్గర నుండి అంటే దూరంగా ఉండడం కంటే దగ్గర నుండి ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంటారు మేము అండ్ ఆమె యాక్షన్ అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టము అట్లా మొదటి నుంచి కూడా అంటే చాలాసార్లు నేను దగ్గర నుండి చూసే అవకాశం దొరికింది నాకు బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని నేను అనుకునేవాడిని పెళ్ళి చేసుకుంటే ఇటువంటి అమ్మాయినే చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు అనుకున్నాను ఈ టైంలో ఏంటిది ఫోన్లు వచ్చే ఈ టైంలో ఎలా ఫోన్ చేస్తారండి అందరికీ తెలుసు ప్రతి ఒక్కరికి మామా మహేష్ గారు సెవెన్ థర్టీ నుండి నైన్ థర్టీ వరకు అసలు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయద్దు అని చెప్పేసి అంటే ఇట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తారు మళ్ళీ దట్టు రమ్యకృష్ణ గారి గురించి చేపేటప్పుడు కాల్ రావాలి అలా సో రమ్యకృష్ణ గారు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందండి దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ అలాగే ఏమండి 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 మిమ్మల్ని బొబ్బిలి రాజా మూవీ వచ్చినప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు ఆ టైంలో నాకు తెలిసి మీరు 
బొబ్బిలి రాజా మూవీ వచ్చి అంటే నాకు తెలిసి ఇరవై సంవత్సరాలు ప్లస్ ఓకే పన్నెండు పన్నెండు అంటే మీరు ఎయిత్ నైన్త్ బొబ్బిలి రాజా వచ్చేసి థర్టీ టూ ఇయర్స్ విక్టరీ వెంకటేష్ నటించినటువంటి బొబ్బిలి రాజా సినిమా విడుదలై నేటికి ముప్పై రెండేళ్లు పూర్తయిందండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున ఫారెస్ట్ నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి ఈ మూవీతో వెంకీ స్టార్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు బి గోపాల్ దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్గా నిలిచింది మూడు సెంటర్లలో రెండు వందల రోజులు ఆడింది బలపంపట్టి బామ్మ ఒళ్ళు అంటూ సాగే పాట ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి వెంకటేష్ గారు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎలాగో ఉన్నాడో ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు నేను అప్పుడే పుట్టాను అనుకుంటున్నాను ఎస్ 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 అప్పుడే పుట్టాను ఓకే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం అండి అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి రమ్యకృష్ణ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాము అలాగే సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సార్ ఎస్ ఇంకా చాలా అంటే చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి దీని తర్వాత ఒక జబర్దస్త్ ఫనీ క్వశ్చన్ కూడా మామ తీసుకొని రావడం జరిగింది మీరు ఇంతమంది ఇంజనీర్స్ కదా సో ఇంజనీర్స్ అంటే ఒక మంచి మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్తో ఈరోజు వచ్చేస్తారనమాట దీనికి ఎవరు సమాధానాలు చెప్తారు ఏంటి మనం వెయిట్ చేయాల్సింది అలాగే దీని తర్వాత ఇలాగూ మీ టాలెంట్ ఉండనే ఉంటుంది మీ టాలెంట్ మామూలు టాలెంట్ కాదండి బాబోయ్ సరదాగా జోక్స్ చెప్పొచ్చు డైలాగ్స్ చెప్పొచ్చు పాటలు పాడవచ్చు నాటికలు వేయచ్చు సరదాగా మామకు మీకు బాగా నచ్చినటువంటి ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి మంచిగా మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు అలాగే ఈరోజు అంతర్జాతీయ ప్రజాస్వామ్య దినోత్సవం అనమాట అండ్ అలాగే సినీ నటుడు సాక్షి రంగారావు జనించినటువంటి జన్మించినటువంటి రోజు ఈరోజు ఓకే అలాగే తొలి వెలుగు తొలి వెలుగు టాకీ సినిమా భక్త ప్రహ్లాద రిలీజ్ అయినటువంటి రోజు ఈరోజు సో ఇంకా ఇవన్నీ కూడా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి అండ్ బోల్డ్ అనే అప్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటన్నిటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా బొబ్బిలి రాజా మూవీ నుండి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ప్లే చేద్దాం బొబ్బిలి రాజా నుండి ఏ పాట మనం ప్లే చేద్దాం చెప్పరా కాసింత అబ్బా నేను కూడా అదే అనుకున్నా తెలుసా ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అదే అనుకున్నా అత్తాపూర్లో ఒక అందమైన అపార్ట్మెంట్ ఈ అపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మూడు మూడు ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అంటే మూడు ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో సెకండ్ ఫ్లోర్లో కూడా మూడు ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి ఓకే అలా 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 యాక్చువల్గా నాలుగు ఉండాలి బట్ అవే అది వేరే వాళ్ళకి ఇంకా సోల్డ్ అవుట్ కాలేదు వీళ్ళు ముగ్గురే ఉన్నారనమాట ఎదురుగా ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఉంది ఈ ఇద్దరు అపార్ట్మెంట్ పక్కపక్కన అపార్ట్మెంట్ అపార్ట్ మన ఫ్లాట్స్లో ఒక ఇంజనీర్ ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు ఓకే ఈ అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకో అబ్బాయిది డాక్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎదురుగా చూస్తే ఆ అమ్మాయి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అయిపోయింది బట్ బ్యూటిఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్ అండి అసలు అమ్మాయి అంటే ఇలా ఉండాలండి మహేష్ గారు అన్నంత అర్థంగా ఉంది అమ్మాయి సరే అమ్మాయి ఎదురుగా ఉంది కదా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ వినాయక నిమజ్జనాలప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మాయి బయటికి వెళ్ళడము వినాయకుని మొక్కోవడము ఈ ఇంజనీర్ డాక్టర్ కూడా చక్కగా అమ్మాయిని ఫాలో కావడము ఓకే అలా అలా తరచుగా జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఈ అమ్మాయి డాక్టరు కొంచెం వినయం విధేయతలు అవి ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి అఫ్కోర్స్ ఇంజనీర్ కూడా ఉంటాయి నో ప్రాబ్లం సరే అని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి మెల్లగా డాక్టర్తో మాట్లాడుతుంది ఆయన హనీ హనీ మార్నింగే చక్కని గోరు వెచ్చిన వాటర్ తాగాలి చూడు అలా గోరు వెచ్చిన వాటర్ తాగిన తర్వాత కాసింత యోగ మెడిటేషన్ అలా చేయడం వల్ల మన బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏదైతుందో అది యూనిఫామ్ బీపీ కంట్రోల్ ఉంటుంది బై ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అలా చేసుకోవాలి అండ్ ఫాలోడ్ బై మంచి ఫుడ్ తీసుకోవాలి మనం డైలీ ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ 
అలాగే ఆల్మండ్స్ వాల్నట్స్ దాని తర్వాత ఉడకబెట్టినటువంటి కోడిగుడ్డు అండ్ అలాగే క్యారెట్ అండ్ అలాగే ఆబ్వియస్లీ బీట్రూట్ జ్యూస్ ఎలాగో తాగుతావు నువ్వు లేకుంటే ఆరెంజ్ జ్యూస్ అండ్ అలాగే కొన్ని నట్స్ వీలుంటాయి అలా ఇలా చేయి చాలా బాగుంటాడు యా 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 థ్యాంక్ యూ ఐ కెన్ డూ దాట్ ఐ కెన్ డూ దాట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా అబ్బా ఆవిడ గిని గిని చెప్తాడు ఎట్లా ఎట్లా ఏంది అని చెప్పేసి పిల్లోడు సరే అని చెప్పేసి ఇక కాలు కాలిన పిల్లి లాగా అటు ఇటు తిరుగుతుండు ఇతను కనబడేప్పుడల్లా హలో మ్యామ్ హలో మ్యామ్ హలో హాయ్ అలా ఏదో పాపం ఆయన ప్రయత్నాలు ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు కట్ చేస్తే ఒక ఆరు నెలల తర్వాత ఆమె ఇంజనీరింగ్ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది డాక్టర్ షాక్ ఇంజనీరింగ్ అబ్బాయి రాక్ ఈ ఫైల్ మన దగ్గరకు వచ్చింది చాలామంది పేషెంట్లు డాక్టర్ దగ్గరని కలుస్తుంటారు కానీ డాక్టరే మన దగ్గరకు వచ్చారు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ అయింది ఏం జరిగింది నేను ఏ మన దగ్గర తరచి వస్తుంటారు కదా రకరకాల సమస్యలతోటి ఈ మధ్య ఇంకా మనం ఫార్మిస్ట్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం ఏదో వచ్చి చేయి చూపించు చెయ్యా రైట్ సైడ్ చెయ్యా అబ్బా ఎంత అందంగా ఉంది ఏంటండి బాబు మీ చెయ్యి మీ చెయ్యి మధ్యలో ఏంటండి ఎమ్మనుంది ఎమ్ ఉందేమి ఉండని నేను ఉండని మంచిదే ఎమ్ ఉంటాయి సరే ఈ మధ్య మనం పామిస్ట్ కూడా చెప్తూ ఉన్నాం సరే డాక్టర్ వచ్చాడు మహేష్ గారు నేను నా 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 తప్పు ఏంటండి నేనే నేను నేను ఏం చేశానండి నేను ఆ అమ్మాయిని చాలా ప్రేమించాను ఆమె ఆరోగ్యం గురించి కేర్ తీసుకున్నాను ఓకే అండ్ అమ్మాయికి ఎలా అంటే అలా ఆ మధ్య ఆ అమ్మాయికి కరోనా వచ్చినప్పుడు నేను చాలా అమ్మాయికి బాగా సపోర్ట్ చేశాను ఇన్ని రకాలుగా చేశాను విటమిన్ సి ఆ ఫ్రూట్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఇచ్చాను ఆ అమ్మాయికి కరోనా వచ్చినప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ పోరాడు ఎవడు అవుతున్నాడు వాడు ఇంటికి పోయాడు సార్ నేను సేవ్ ఏం చేశాను సార్ నన్ను కాదని ఏమన్నా ఎట్లా వేసుకుంది సార్ సార్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అంది చాలా కతర్నాక్ ఉంటారు సార్ వాళ్ళు చేసేంతవరకు ఏం చెప్పాలి సార్ నాకు కూడా చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సార్ యుఎస్లో అక్కడ ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు కానీ బాబోయ్ అసలు వాళ్ళు ఎట్లా తెలుసా సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు మనలాగా ఉరకరు మనలాగా హంగు ఆర్బాటాలు ఏమి ఉండవు స్కెచ్ చేస్తారు సార్ కరెక్ట్గా నిలబడిపోవాలి మనం వాళ్ళ దగ్గర అట్లుంటుంది వాళ్ళతోటి అని చెప్పి ఏమన్నా ఉండండి మహేష్ గారు అసలు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుంటుందండి ఆ అమ్మాయి ఎవరితో మాట్లాడదు సార్ వీడు కూడా ఆరు నెలల నుంచి అసలు ఏం మాట్లాడలేదు సార్ ఆ అమ్మాయితోటి ఆ అమ్మాయి మొత్తం నాతోటి మాట్లాడింది ఆరు నెలల తర్వాత నుండి అసలు ఆ అమ్మాయి నాతోటి మాట్లాడడం మానేసింది సార్ ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని అమెరికాకి పోయింది సార్ అసలు ఏం జరిగిందో పెళ్లి చేసుకుంటే వేసుకుంది అయిపోయింది కానీ అసలు ఏం జరిగిందో నాకు చెప్పండి మహేష్ గారు అంటాడు ఆయన నేను చెప్పాను ఈ ఇంజనీర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే విండో డ్రెస్సింగ్ ఉన్నది వాళ్ళ దగ్గర అంటే అరే ఎవరో వస్తున్నారు కదా తొందర తొందరగా అది ఇది అట్ అట్లా ఏమి ఉండదు అనమాట ఎదుటి వ్యక్తి వాళ్ళని చూసి ఎగురుతున్నాడు అనుకో అస్సలు ఎగురుతున్నావు కదా సూపరో వాళ్ళ ముందు షోప్ టాప్ చేస్తున్నాడు అనుకో చేయని చేయని నో ప్రాబ్లం డూ ఇట్ డూ ఇట్ డూ ఇట్ మ్యాన్ సూపర్ అది ఇది అంటారు కానీ చాప కింద నీరులా వల్ల స్కెచ్ ఉంటుందండి అది మామూలు స్కెచ్ కాదండి ఇంజనీర్స్ ఎలా ఉంటారు తెలుసా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డాక్టర్కు ఒక గొడ్డలు ఇచ్చాము ఓ ఇంజనీర్ ఆయనకు ఒక గొడ్డలు ఇచ్చాము ఇచ్చేసి మీరు ఇద్దరు కలిసి ఒక వన్ అవర్లో ఈ చెట్టు కొట్టేయాలండి అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో వన్ అవర్లో చెట్టు కొట్టేయాలి వన్ అవర్ టైము ఆయనకు ఒక గొడ్డలు ఇచ్చాము డాక్టర్ గారికి ఒక గొడ్డలు ఇచ్చారు ఇంజనీర్ గారికి ఒక గొడ్డలు ఇచ్చారు ఇవ్వగానే డాక్టర్ గారు వన్ అవర్లో మనం టైం లేదు ఇక వన్ అవర్లో మనం చెట్టు కొట్టేసేయాలని చెప్పేసి ఇక స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన చెట్టు నరకడం స్టార్ట్ చేశాడు అలా 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 చెట్టు నరికేస్తూ ఉన్నాడు చెట్టు అంటే రోడ్డు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి చెట్టు మనం నరికేయచ్చేది నో ప్రాబ్లం సో అలా అలా కట్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఈ ఇంజనీర్ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు 
అబ్బో వీడు బాగానే నరుకుతుంది నరకని పది నిమిషాలు అయింది ఆయన కట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు కట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు మనోడు పది నిమిషాలు అయినా సప్పుడు చేయడే పావు గంట అయింది పావు గంట అయినా కూడా చే నేను ప్రాబ్లం మహేష్ గారు ఏమున్నది అందరూ అంటాడు సార్ డాక్టర్ గారు పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాల నుండి ఆయన చెట్టు కొట్టేస్తున్నాడు సార్ మీరు చాలా సైలెంట్గా ఉన్నారు ఏదో ఒకటి చెప్పండి సార్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంటే చాలా కష్టం సార్ అంటే మీకు తెలియదండి మా దగ్గర చాలా ట్రిక్స్ ఉంటాయి మహేష్ గారు సార్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం అయిపోతుంది ఇంకా మీకు ఉన్నదే హాఫ్ అన్ అవర్ అండి నా మాట వినండి మీరు కొట్టడం స్టార్ట్ చేయండి అంటే వెళ్ళండి మహేష్ గారు మీరు బాగాలేను లాస్ట్కు ట్వంటీ మినిట్స్ సమయం ఉన్నది ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత నుండి ఇంజనీరు ఇంజనీరింగ్ అబ్బాయి చెట్టును కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు డాక్టర్ కంటే ఒక ఫార్టీ సెకండ్స్ ముందే చెట్టును పడేశాడు అని మరి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఈ నలభై నిమిషాలు కత్తికి సాన పెట్టాడు ఆయన ఆయన పాపం కత్తికి సాన్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి సంపూర్ణ అంతా చెట్టును బట్ అలా స్కెచ్ చేశాడు దిగిపోయింది డాక్టర్స్ కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు ఓకే ఎవరికి వాళ్లే గొప్పవాళ్ళండి ఈ ప్రొఫెషన్లో బట్ ఎంత పెద్ద ఇంజనీర్ అయినా మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర పోవాల్సి హలో మ్యామ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఐమ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫోసిస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే సో అంటే ఏమైందో ఈ మధ్య కొంచెం ఈ పన్ను కొంచెం ఉగులాడుతుంది మేడం ఈ పన్ను ఎందుకో అర్థం కావట్లేదు అంటే నో ప్రాబ్లం విల్ టేక్ కేర్ అని చెప్పేసి డెంటిస్టు చక్కగా ఆ పండ్లన్నీ కూడా కట్టేసి చక్కగా పనులు సెట్ చేస్తారు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా కూడా మానవ మాత్రుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే ఎస్ కాలు నొప్పి వచ్చిన ఏళ్ళు నొప్పి వచ్చిన ఎవరు వచ్చినా కూడా మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే డాక్టర్ బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు మళ్ళీ ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే అది వీళ్ళిద్దరి మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఒకటి ఉంటుంది అది కామన్ క్వైట్ న్యాచురల్ రైట్ సో అయితే మరి ఇక్కడ అత్తాపూర్లో జరిగినటువంటి ఒక యథార్థ సంఘటన కనుక మనం ఈరోజు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటే బా మనం క్రైమ్ న్యూస్ చేయమనేది చదువుతున్నావురా యథార్థ సంఘటన అట అవి ఏదో లే ఆ ఫ్లోలో వచ్చేసింది అసలు ఇంతకీ డాక్టర్ను కాదని ఆ అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది ఎలా పెళ్లి చేసుకుంది మరి అంత బాగా చదువుకున్నటువంటి ఆ డాక్టర్ను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేకపోయింది ఇంజనీర్ ఏం చేశాడు లెట్స్ టేక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ అండ్ డోంట్ గో వే స్టేట్యూన్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామాని కార్యక్రమం మీరు వింటున్నారు మీ ఆర్జే మావా మహేష్తో అలా లెటర్ రాయడం ఎంత బ్యూటిఫుల్ అండి నేను ఒక లెటర్ రాశానండి అలానే దాచిపెట్టుకున్నాను ఆ లెటరు ఆమె వచ్చిన తర్వాతనే చూపెడతా ఇప్పుడు ఏం చూపెట్టా నేను హలో నమస్తే మామా యా నమస్తే అండి సుగుణశ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నామా ఫోన్ వినిపిస్తుందా ఈరోజు ఫోన్ బ్రహ్మాండంగా వినిపిస్తుందండి అండ్ అలాగే మన శ్రీని మామ కూడా వచ్చినట్టున్నాడుగా హలో నేను వినిపించలేదు కదా మామా ఒక్క నిమిషం మ్యామ్ హలో అమెరికా నుండి మిత్రులారావు హలో హాయ్ నమస్తే అండి హలో హలో హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ మ్యామ్ ఫంటాస్టిక్ మేడం మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏదో మీ దయవల్ల బాగున్నా అండి నేను కూడా నా దయ ఉన్నది మేడం అంత పరమేశ్వరుడి దయ ఆ మహేశ్వరుడి దయ అవును ఆ అదే అంటే మీ పేర్లో ఉంది కదా ఆ మహేశ్వరుడు అనేది సో అందుకే మీ దయ అన్న అంతేనా అంతే ఓకే ఈ మనం చిన్నప్పుడు పాతగా జోకులు వేసుకునే తెలుసా దీని మీద దీని మీద సార్ ఎలా ఈయన అడుగుతాడు అనమాట ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా బాగున్నామండి ఏదో మీద వాళ్ళ ఆహా వ్యాపారం ఎలా ఉందండి వ్యాపారం బాగానే ఉందండి మీ దయ వల్ల ఓకే ఏదో ఇల్లు కట్టుకున్నారట ఏదో బాగానే ఉందండి మీ దయ వల్ల ఎంతమంది పిల్లలండి 
కదా <laughs> 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 రేడియో ప్రజెంటర్ గా గానీ ఈ వాయిస్ ఓవర్ గానీ వాయిస్ యాక్టర్ గానీ యాక్టింగ్ గానీ ఏదైనా యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేస్తుందా ఎంఎస్ జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్స్ కానివ్వండి తర్వాత ఎంసి మీద మోడలింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ అదేంటి ఫిల్మ్ స్కూల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇలాంటివి కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి గాని సెర్చ్ చేయాలి సెర్చ్ చేయాలి అంటే వెరీ నైస్ అండి నో ప్రాబ్లం మ్యామ్ మేడం మీకు హ్యాపీ ఇంజనీర్స్ డే అండి హ్యాపీ హ్యాపీ ఇంజనీర్స్ డే అండి ఈ రోజు అంతర్జాతీయ ఇంజనీర్స్ దినోత్సవం అండి ఓ అవునా సో వేర్ యు ఆర్ కంప్లీటెడ్ యువర్ బీటెక్ అండి ఇన్ ఇండియా ఇదే ఇదే తగ్గించుకుంటే మంచిది ఇండియాలో ఎక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడ మ్యామ్ ఇండియాలో ఎక్కడ అలా అడగాలి వచ్చేసింది <laughs> బాగుంది బాబాయ్ సూపర్ ఇక్కడ అని చెప్పేసి మీరు ఒకసారి రావాలి బాబాయ్ మా కాలేజ్ చూడాలి అసలు మామూలుగా లేదు అది అని బాగా చెప్తూ ఉన్నాడు అక్కడ గీతం యూనివర్సిటీ గురించి గీతం చాలా బాగుంటుంది యూనివర్సిటీ చూడటానికి అయినా ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ గా అయినా అన్ని రకాలుగా బాగుంటుంది అవునా ఫీజు కూడా చాలా బాగుంది అబ్బియస్లీ ఫీజు ఎక్కడైతే బాగుంటుందో అన్ని అవి బాగానే ఉంటాయి మ్యామ్ రైట్ అండి ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నానండి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ అత్తాపూర్ లో ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఎదురుంగ ఫ్లాట్ లో ఒక అమ్మాయి ఉందండి ఆ అమ్మాయి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అట ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా ఎక్కడ ఏ అపార్ట్మెంట్ లో అత్తాపూర్ లో అత్తాపూర్ అంటే ఎక్కడది ఆ హైదరాబాద్ లోనే అవునా ఓకే అత్తాపూర్ లో ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఒక ఎదురుంగ కింద 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 ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఒక ఫ్లాట్లో ఒక అమ్మాయి ఫ్యాషన్ డిజైనర్గా చేస్తుంది దానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి రెండు ఫ్లాట్లలో ఒక ఒక దాంట్లో ఒక ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాడు ఇంకొక దాంట్లో ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అనమాట సేమ్ అపార్ట్మెంటా డిఫరెంట్ అపార్ట్మెంట్ సేమ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోనే అమ్మాయికి ఎదురుగా ఇల్లు ఎదురుగా ఫ్లాట్ అనుకో అపార్ట్మెంట్లో డాక్టర్ ఓకే సో ఈ డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఇద్దరు కలిసి అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నారండి అంటే ఆ అబ్బాయి తెల్లకుండా ఈ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి తెల్లకుండా అబ్బాయి లవ్ చేస్తున్నారు మొత్తానికైతే బట్ తెలుసు ఇద్దరు అబ్బాయిలకు కూడా తెలుసు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒకే అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నారు బట్ ఆ అమ్మాయి ఎవరిని ఇష్టపడితే వాళ్ళను ఎవరి ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటారు అనే కమిట్మెంట్ లో ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు యాక్చువల్గా అసలు నీ 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 ట్రయల్ నువ్వు చేయరా నా ట్రయల్ నేను చేసుకుంటా అనుకున్నారు ఇద్దరు సో కొద్ది రోజుల తర్వాత పాపం ఆ డాక్టర్ ని చేసుకోకుండా ఇంజనీరింగ్ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుందట ఆమె ఎందుకు చేసుకుందంటారు ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కదా సో ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సాఫ్ట్వేర్ రెండు బాగుంటాయా బాగా ఉంటుంది సో ఫ్యాషన్ డిజైనర్ వర్సెస్ డాక్టర్ బాగుంటుందా 
ఆలోచించారండి నీకు సూదుంది నాకు సూదుంది అంతే కదా మరి డాక్టర్ దగ్గర కూడా చూదుంటది కదా అక్క అచ్చా అమ్మో నేను సూదితో చూస్తే నువ్వు భరించాలి మళ్ళీ నీ దగ్గర కూడా చూదుంటే మళ్ళీ నా తోడు కుస్తావు చూది తోటి అందుకోసం అని చెప్పేసి అట్లా అవాయిడ్ చేసింది అనమాట అంతేనా వాడ బ్యూటిఫుల్ లాజిక్ అండి అసలు ఏమన్నా లాజిక్ చెప్పారా మీరు బైడం గారు ఈరోజు రమ్యకృష్ణ పుట్టినరోజు అండి అర్థం కాదు ఎనివే నో ప్రాబ్లం మేడం దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ రమకృష్ణ గారు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఆహ్వానం మూవీ ఫస్ట్ గుర్తొస్తుంది నాకు ఎందుకంటే మా ఫాదర్ తో ఎక్కువ టైం చూసిన మూవీ అదే కాబట్టి అవునా ఆ మూవీ లో ఏదైనా సాంగ్ వేయొచ్చు కదా దేవతలారా రండి ఆ సాంగ్ బాగుంటుంది అవునా ఒక్కసారి నాకు ఈ ఆహ్వానం స్పెల్లింగ్ ఇవ్వరా మేడం ప్లీజ్ మేడం ఆహ్వానం స్పెల్లింగ్ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ హ్ హ్ ఆ డబ్ల్యూ ఎవడ రా స్పెల్లింగ్ చెప్పింది రాంగ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది మేడం అయితే దానికే తెలియదు కంప్యూటర్ కే తెలియదు ఆ పేరు ఏదో అన్నారు మీరు దేవతల రండి Uh, we are really sorry, but unfortunately, we don't have to play that part. 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 Okay? We don't have to play that part. Okay, baby. Let's try it. It's not a music. It's not a music. It's not a music. It's not a music. I'm not a music. I'm not a music. ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మేడం గారు బాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు యూ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కాల్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ ఓకే అండ్ అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు లైన్లో ఉన్నారు అండ్ అలాగే జీవి గారు కూడా లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు జీవి గారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము హలో జీవి గారు సంతోషం జీవి గారు మీరు నన్ను మర్చిపోయారండి లేదు మామని ఎట్టా మర్చిపోతాం ఏదో పన్నుల ఒత్తిళ్ళు కొద్దిగా ఆలస్యమైంది పన్నుల ఒత్తిళ్ళు వద్దు సార్ ఈ ఒత్తిడి అది ఇది మనం అల్లా మనం తెచ్చుకోవద్దు సార్ సంతోషంగా హాయిగా ఉండండి సార్ నిజంగా సార్ ఒత్తిళ్ళు అనే వరకు భయమేస్తుంది సార్ ఈ ఒత్తిళ్ళకు మనం తలగొద్దు సార్ అసలు యాక్చువల్గా లేదు మా ఈ టైమ్ లో బయట తిరుగుతా ఉంటాము డిస్టర్బెన్స్ గా ఉండేది కాల్ చేసే దానికి ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం ఇంటికి వచ్చారా వచ్చేసా అవునా ఏముండారు ఈ రోజు మేడం గారు ఇంట్లో డిన్నర్ కి డిన్నర్ కి చపాతి మునగాకు తాలింపు సార్ మునగాకు మొన్న నేను మునగాకు పొడి వేసింది మా అమ్మ నాకు 
మునగాకు పచ్చడి లాగా చేసి పెట్టింది అనమాట ఈ ఏంటి ఇది అని చెప్పేసి అన్న మునగాకు పచ్చడి మహేష్ చాలా బాగుంటుంది అట్రా అన్నిటికి చాలా ఆరోగ్యం అట నాన్న నాకు మొన్న మొన్ననే తెలిసింది మునగాకు పౌడర్ కూడా ఉంటుంది అట అంటే మనం మునక్కాయలు బాగా తెలుసు కానీ ఇట్లా కూడా చేస్తున్నారా ఈ మధ్య అని చెప్పేసి అనుకున్నా అనమాట అట్లా కుదరదు అట్లా కుదరదు కాకుంటే ఈ మునగాకు నువ్వు అందులో ఏమన్నా యాడ్ చేసి ఉంటారు బీపీ దాంట్లో కానీ లేకుంటే సమ్ ఫైబర్ ట్యాబ్లెట్స్ బికోజల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా మేబీ అందులో ఏదన్నా నేను యూట్యూబ్ లో ఈ మధ్య చూసాను మునగా గొప్పతనం గురించి చెప్తూ ఏదో ఒక మెడికల్ కంపెనీ కూడా ఆ విధంగా క్యాప్సుల్ రూపంలో ఇస్తుంది చదివా చూసాను ఈ యూట్యూబ్ వీడియోస్ తోటి మనం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి యాక్చువల్ గా యూట్యూబ్ వీడియోస్ మొన్న ఏదో జబర్దస్త్ తమ్ము నీళ్లు పెట్టేసి దీనికి కారణం ఇదే అని చెప్పేసి అన్నారు ఏంది ఆ కారణం అని చెప్పేసి అనే వరకు ఏం లేదు అందులో అలా యూట్యూబ్లో రకరకాల దాని గురించి కూడా మనం ఒక పెద్ద సబ్జెక్టు మనం మాట్లాడదాం అండ్ అలాగే మనకు సుగుణశ్రీ గారు లైన్లో ఉన్నారు సుగుణశ్రీ గారు మేడం సుగుణశ్రీ గారు హలో అయ్యో కాల్ కట్ చేయ కట్ అయిందా అండి సుగ్రశ్రీ గారిది సారీ 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 జీవి గారు చెప్పండి మామా యా మంచి విషయం అక్కడ తీసుకొచ్చానండి అంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక మిలియనీర్లు ఉన్న జాబితాను హెన్లీ అండ్ పార్ట్నర్స్ గ్రూప్ ఒకటి వెల్లడించిందండి ఈరోజు ఈ జాబితాలో తొలి పది స్థానాల్లో ఐదు అమెరికా నగరాలు ఉన్నాయండి న్యూయార్క్ టోక్యో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలో తొలి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి లండన్ నాలుగో స్థానంలో ఉంది రియాద్ షార్జా నగరాల్లో మిలియనియర్ల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్టు ఈ నివేదిక పేర్కొంది చైనా నగరాలు వచ్చేసి బీజింగ్ షాంఘైలో తొమ్మిది పది స్థానాల్లో ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఫస్ట్ ముగ్గురు ఫస్ట్ ఐదు స్థానాలు న్యూయార్క్లో బోళ్లంతమంది మిలియనియర్లు ఉన్నారట టోక్యోలో బోళ్లంతమంది మిలియనియర్లు ఉన్నారట శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో మిలియనియర్లు సార్ మిలియనియర్లు మిలియనియర్లు బే ఏరియాలో కూడా మిలియనియర్లో ఉన్నారట మరి మనోళ్ళు కూడా మిలియనియర్లే ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు లేవు ఉన్నారు కానీ కొందరు ఉన్నారండి వాళ్ళకంటే బిలియనియర్లు ఉన్నారు కానీ ఆ డబ్బులు ఎక్కడ దాస్తున్నారో ఏంటో ఎవరికి అర్థం కాదు అది అంటే వాళ్ళు ట్యాక్స్ పేయర్స్ అవి ఉంటారు కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి పాపం అలా సార్ మరి ఈరోజు రమ్యకృష్ణ పుట్టినరోజు సో రమ్యకృష్ణ అనగానే మీకు ఎలాంటి కళలు పడుతుంటాయి సార్ మీకు అంటే అలాగే ఏ పాట అంటే ఇష్టము ఏ మూవీ అంటే ఇష్టం నాకు ముద్దబంతి పువ్వులో మూగా బాసలు అనే పాట చాలా ఇష్టం మూసి ఉన్న రెక్కలపై లిరిక్స్ గుర్తులేదు మోహన్ బాబు సాంగ్ చాలా బాగుంటది అది దాంట్లో మోగా మోగాగా యాక్ట్ చేసింది అల్లుడు గారు కదా అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు ఎస్ దొరికిపోయింది అల్లుడు గారి పాట దొరికిపోయింది మామగారు సో మా కోసం ప్లే చేసేయండి మా అయ్యో డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా బట్ ఆన్సర్ ఏదో నాకు తెలిసి మీరు మోసుకొనే వచ్చుంటారు ఆన్సర్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా వచ్చారు జీవి గారు వచ్చారంటే ఆన్సర్ దొరికినట్టే ఈ రోజు మీకు ఎలా దొరుకుతాయి సార్ నేను ఇంత కష్టపడి ఏదో ఆలోచించి దానికి ఈరోజు డేకు రిలేటెడ్గా నేను ఎన్ని క్వశ్చన్స్ నేను కన్వర్ట్ చేసుకున్నా మీకు ఏదో విధంగా ఆన్సర్ దొరికిపోతుంది జీవి గారు ఆన్సర్ తెలుసా అదే కదా డాక్టర్ డాక్టర్ నాస ఎక్కువ అని చెప్పేసి ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటుంది అంతే అది నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ జీవి గారు హలో నమస్కార్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో నమస్కారం అండి ఇటెవరు అటెవరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు స్కైప్ లో నుండి ఎవరు మాట్లాడారమ్మా 
ఓ ప్రభావతి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఎట్లా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను ప్రభావతి గారు మీరు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి ఓకే వెరీ నైస్ అండి అండ్ అలాగే మాధవి గారా ఆ ఎస్ అండి మాధవి గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అండి సార్ ఎలా ఉన్నారు ఏ సార్ ఏ సార్ సార్ నేనేం చేయలేను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ సార్ అంటే నేను ఏ ఎట్టా చెప్పేది మ్యామ్ మన సార్ మేడం మన సార్ సూపర్ అండి ఆ మరి ఏ సార్ అంటారు అండి మీరు అసలు అచ్చా బాబోయ్ మీరు ఈ మధ్య ఎలా కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఓకే నేను కూడా సరదాగా అన్నట్లేండి వచ్చారా సార్ వచ్చారా ఇంటికి ఇంట్లోనే ఉన్నారా అండ్ ప్రభావతి గారు ప్రభావతి గారు మీ ఇంట్లో మీరు రేడియో వాల్యూమ్ తక్కువ చేయాలమ్మా మాధవి గారు మీ ఇంట్లోనా రేడియో ఎవరి రేడియో ఎవరింట్లో మోగుతుంది ఇప్పుడు ఓ మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనా మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళని కాస్త నువ్వు బయటికి రావా ఒక రెండు నిమిషాలు వాళ్ళని మాట్లాడని అండి మరి మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో పెడితే అంటే మీరు మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళు కలిసే ఉంటున్నారా హలో చెప్పండి ఓకే ప్రభావతి వాళ్ళ ఇంట్లో వస్తున్నట్టుంది అందుకోసం ప్రభావతి మేడం మీరు లైన్ లో ఉండండి ప్రభావతి గారు యా మాధవి గారు చెప్పండి అంత బొబ్బిల్ రాజాలో మీకు ఏ పాట అంటే ఇష్టం అండి ఈ మధ్య ఒక సర్వే వచ్చిందండి అంటే అందులోనే అండి బలపం పట్టి బామ వాళ్ళు అనే పాట అందులోనే మీ పెద్దమ్మ గారి పేరు ఏం పేరు లక్ష్మి లక్ష్మి గారు మీరు రేడియో వింటున్నట్టున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మీ మీ దొడ్డమ్మ కదా దొడ్డమ్మ గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగానే ఉన్నారా బాగా మీరు పక్కనే ఉన్నారా వాళ్ళ అబ్బాయి నేను అక్కడ మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళని అమ్మ రేడియో పెట్టుకుందా అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను ఇక దొడ్డమ్మ గారు పక్కనే ఉంటే మనకు సంతోషమే కదా అమ్మగారికి అండి ఒకసారి మాట్లాడేద్దాం అమ్మా ఎన్ని రోజులైందమ్మా మీ పాటలు వినక మీ గాత్రం వినక మంచిగా ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటున్నారమ్మా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ట్యాబ్లెట్లు అవి ఇవి మంచిగా వాడుతున్నారా వా మీరు అటువంటి ట్యాబ్లెట్లు ఏం వాడట్లేదు అనమాట ఓకే చక్కగా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుందాం నిజంగా నెక్స్ట్ టైం ఎవరు నన్ను అడిగినప్పుడు ట్యాబ్లెట్ గిట్లు ఏమన్నా వాడుతున్నారని అడగకూడదు అనే విషయం ఇప్పుడే అర్థమైంది నాకు ఏరా ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కనబడంగానే అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల వాళ్ళు కనబడంగానే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటున్నావారని చెప్పేసి ఎలా అంటావు రా నువ్వు అసలు దొడ్డమ్మ గారు ఒక మంచి పాట పాడతారా రెడీ అలాగే ఒక్క నిమిషం అండి గోపి మామ గుడ్ మార్నింగ్ మాట్లాడదాం అమ్మగారు రెడీ అమ్మ పాడతారా రెడీ అమ్మా 
ఎంత బాగా పాడారు ఎంత బాగా పాడారు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మీ 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 పాట వినేసి ఆయన కూడా ప్రేమగా మీ దగ్గరకు వచ్చేసి మీ ఎదురుగా నిలబడి ఆహా దొడ్డమ్మా ఎంత బాగా పాట పాడావమ్మా నీ కోరిక ఏమైనా ఉంటే చెప్పు తల్లి ఆ కోరిక నేను నెరవేరుస్తాను కదా అని చెప్పేసి అంటే మీరు ఏం కోరుకుంటారు సత్యనారాయణ స్వామి ప్రత్యక్షం అయిపోయి దొడ్డమ్మ ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పాట పాడే నా కోసం నేను సంతోషంగానే ఉన్నాను దొడ్డమ్మ నీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నీకేమన్నా వజ్రాలు కావాలా వైడూర్యాలు కావాలా ఆరోగ్యం ఆరోగ్యము తప్పకుండా ఇస్తున్నాను బ్రహ్మ ఇప్పుడో రాసిపెట్టాడు ఆరోగ్యం ఖచ్చితంగా మీరు సెంచరీ కొడతారు అందులో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇవి కాకుండా ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా కోరిక మీరు కోరుకున్నారా దొడ్డమ్మా అయ్యో తప్పకుండా తప్పకుండా నేను నడిపిస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు రేడియోలో మాట్లాడే పిల్లోడి పెళ్లి గురించి ఏమన్నా అడగాలనుకుంటున్నావా దొడ్డమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు రేడియోలో ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నావో ఆ పిల్లోడి పెళ్లి గురించి ఏమన్నా అడగాలనుకుంటున్నావా నన్ను దొడ్డమ్మా అదే కదా నీ మనసులో ఉన్నది కూడా అదే అతనికి ఓ అందమైన భార్య రావాలి చక్కగా ఉండాలి బాగా చూసుకోవాలి అదే కదా నువ్వు కోరుకునేది 
అది కాదు దొడ్డమ్మా వాడి వయస్సుతో వాడి వయస్సుతో ఎందుకమ్మా వాడికి పెళ్లి కావాలి అని మీరు ఈ చక్కని మంగళహారతి పాడారు డెఫినెట్ గా అయిపోద్ది నేను చూసుకుంటాను కదా ఓకేనా దొడ్డమ్మా మీకు ఓకేనా ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు ఇంకా కాలేసి సరేనండి ఎవరండి మాట్లాడేది ఓ ప్రభావతి 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 చెప్పు ప్రభావతి ప్రభావతి గారు నమస్తే ప్రభావతి గారు చెప్పండి అమ్మా మరి మంచి క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఆమె ఎలా పాడింది దొడ్డమ్మ పాట సూపర్ గా పాడింది చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మనందరికి మన రేడియో దొడ్డమ్మ ఆమె రేడియో పెద్దమ్మ ఆమెకి ఎంత మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు తెలుసా నాకు ఎవరు నిన్న మా మొన్న దొడ్డమ్మ ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు మనకు యుఎస్ నుండి ఒకరు మెసేజ్ చేశారు మమ్మ దద్దమ్మ కాదు మమ్మ దొడ్డమ్మ అని చెప్పేసి నన్ను కరెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు బట్ నాకు కూడా తెలియదు అసలు యాక్చువల్గా రవిశంకర్ యా యా దొడ్డమ్మ అంటారు మిచిగన్ నుండి మన రవిశంకర్ మామ ఉన్నాడు సో రవిశంకర్ మామ మామ దొడ్డమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మామ మేము అందరం కూడా దొడ్డమ్మ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము అని చెప్పేసి చాలా మంది మెసేజ్ పెట్టారు తర్వాత సరే ఇప్పుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాము మరి నేను అడిగిన ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుసా మీకు చెప్పండి సార్ ఏం లేదమ్మా ఒక అమ్మాయిని ఒక డాక్టర్ ఒక ఇంజనీర్ ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి డాక్టర్ అని కాదని ఇంజనీర్ని పెళ్లి చేసుకుంది ఇంజనీర్ ఏం చేస్తుంటాడు ఎందుకు డాక్టర్ అని పెళ్లి చేసుకోలేదు ఇంజనీరు ఇంజనీరింగ్టీ మీరు ఇలా డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేము ప్రభావతి గారు సరే ప్రభావతి గారు రమేష్ శ్రీ రమ్యకృష్ణ అయిన కానీ మీ మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది అండి అల్లుడు గారు నుండి ముద్దబంతి నవ్వులో మూగబాసలు అదేనా ఓకే ఆ పాట మీ మీకోసం ప్లే చేస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు అదే పాట వస్తుంది మళ్ళీ అదే పాట పాడితే బాగుండదు నెక్స్ట్ వేరే ఏదైనా ఒక టూ లైన్స్ పాట వాడు ఇప్పుడు అదే పాట ప్లే అవుతుంది అనమాట మధురమే సుధాగానం మనకి దే మరో ప్రాణం మదిలో మోహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం మధురమే సుధాగానం మనకి దే మరో ప్రాణం మదిలో మోహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం చరణాలు ఎన్ని ఉన్నా పల్లవొకటే కదా కిరణాలు ఎన్ని ఉన్నా వెలుగొక్కటే కదా శతకోటి భావాలను పలుకు ఎదమారినా 
చాలా బాగా వాడారండి ప్రభోతి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం సూపర్ అసలు మీరు చాలా బాగా పాడారు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు వచ్చారు సుధా గారు ఉన్నారు అలాగే మనకు ఫస్ట్ టైం ఒక కొత్త కాల్ నుండి వచ్చింది హలో నమస్తే అండి హలో హలో యా నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి సార్ మాధవి వాళ్ళ మాధవి ఇప్పుడు పాట పాడారు కదండి ఆ అవునండి అవును దొడ్డమ్మ వారు ఆ దొడ్డమ్మ దొడ్డమ్మ వాళ్ళ హస్బెండ్ అండి నేను నాగేశ్వరరావు గారు ఎంత మంచి ఫ్యామిలీ అండి నిజంగా ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దొడ్డమ్మ గారి గురించి అదే అంటున్నా నా పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తే పాపం సైలెంట్ అయిపోయింది నాకే కొంచెం అరే రే పాపం అనవసరంగా పెళ్లి మా అమ్మాయి మాధవి చెప్తే మేము వింటున్నాం అవునా చాలా అంటే చాలా సంతోషం అండి నిజంగా మాధవి చెప్పగా ఉంటున్నాం బాగానే ఉంటున్నది మీ ప్రోగ్రామ్ అంతా మేము అందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నాను అయ్యో డెఫినెట్ గా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు నాగేశ్వరరావు గారు మీరు మాట్లాడచ్చు మీరు ఏది కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు నాగేశ్వరరావు గారు ఏం లేదండి అలాగా ఈ హ్యాపీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ అలా అయిపోతుంటే చాలు అంతేనండి మనము రోజంతా కష్టపడి ఒక పది నిమిషాలు ఒక పదిహేను నిమిషాలు అలా హాయిగా నవ్వుకుంటే చాలండి నాగేశ్వరరావు గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు నాది బిజినెస్ అండి ఈ గవర్నమెంట్ ముందు మాది వైన్ లిక్కర్ బిజినెస్ అండి లిక్కర్ బిజినెస్ అవునండి ఇంత లేట్ గా కాల్ చేశారే మీరు ఇప్పుడు మాకు లేదు కదా ఇప్పుడు అంతా గవర్నమెంట్ కదా అచ్చా లిక్కర్ బిజినెస్ అనమాట అంతేరా సార్ మీరు మీరు ఎప్పుడో చేయాల్సిన వాళ్ళు సార్ నాకు ఈరోజు ఒక ధైర్యం ఉంది అనమాట అరే మా నాగేశ్వరరావు మా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఒక ధైర్యం నాకు నేను ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ అండి ఓహో మీరు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ అనమాట ఓకే మీరు కూడా పాటలు పడుతూ ఉంటారా సార్ లేదు లేదు అండి పాటలు గట్ట ఏం లేదు ఎన్టీఆర్ గారి డైలాగులు ఏమన్నా గుర్తొచ్చా హితుడా ఆ గాగు ఆచార్య దేవా హేమంటీవి ఏమంటీవి 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 ఇవి ఏమో ఉంటాయి అప్పుడేమో మేము కాలేజీ లైఫ్ లోనో ఇది చేసేటప్పుడు ఏమో వేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ చెప్పండి ఒక డైలాగ్ ఏమంటీవి సార్ రేపు నవంబర్ నాగుల చెవితి వస్తే సిక్స్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది అండి నాకు సిక్స్టీ ఇయర్స్ నాగుల చవితి రోజు పుట్టారు కాబట్టి నాగేశ్వరరావు అని పేరు పెట్టేశారు అరవై సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు అండి మా మిస్సెస్ కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ చాలా చక్కగా సార్ మీరిద్దరు ఇలాగే సంతోషం ఏదైనా మంచి సాంగ్ అంటే మా అఫ్ కోర్స్ అదేనే కాదు నాకు ఎక్కువగా ఈ చూడండి ఇప్పుడు చరణ కింకెనల కళ్ళు కళ్ళు మన ఆడవే మయూరి ఆ పాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆ పాట అంట వీలైతే పాట నా గురించి వినిపిస్తారని తప్పకుండా ఎంత మాట అది ఏ మూవీలో ఉండే అండి చరణ కింకమ చరణ కింకరులు ఘళ్ళు ఘళ్ళు ఆడవే మయూరి మయూరి నటన మాడవే మయూరి అది చాలా మంచి చక్కని పాట అది నాకు చాలా ఇష్టం చెల్లెలి కాపురం కదా చెల్లెలి కాపురం నుండి ఓకే డెఫినెట్ గా ఆ పాట నేను ప్లే చేసే చరణ కింకరం గల్లు గల్లు ఆ పాట మీకు డెఫినెట్ గా డెడికేట్ చేస్తాను మీరు మాత్రము రేడియో ఆఫ్ చేయొద్దండి ఓకేనా ఆల్ రైట్ సార్ ఆల్ రైట్ సార్ అయ్యా రండి సార్ 
మహేష్ గారు అయ్యా చరణ కింకిడి రూయ్ చరణ కింకరుడు అన్నారండి అవునా కింకరుడు అంటే రాక్షసుడు కదా నేనే అలా అనలేదు సార్ ఏదో ఒక్కొక్కసారి అలా అలా అయిపోద్ది సుధారాణి గారితో మాట్లాడతాను డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పినట్టు గానీ సుధారాణి గారు మాట్లాడండి అమ్మా అదేమ్మా మీరు ప్రశ్న వేశారు కదా ఆ ప్రశ్నకి జవాబు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే తప్పకుండా ఆయన ఆవిడేమో డాక్టర్ ని పెళ్లి చేసుకోదు ఇంజనీర్ నే పెళ్లి చేసుకుంటది ఎలా అంటే ఎలా అంటే ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ లు కట్టి అన్ని రెడీ చేస్తారు కాబట్టి ఈవిడికి కూడా ఏమన్నా ఫ్యాషన్ డిజైన్ లో డిజైన్లు కావాలంటే ఫ్యాషన్ గా తయారు చేసి ఆల్బమ్ ఇస్తారు కాబట్టి అవి ఆవిడకి ఉపయోగపడతారు కాబట్టి ఇంజనీర్ నే చేసుకుంటది డాక్టర్ ని ఎందుకు చేసుకోదంటే ఈవిడ కత్తిరి పట్టుకుంటారు ఆయన కత్తిరి పట్టుకుంటారు కాబట్టి ఆ కత్తిర సూది ఇవన్నీ వేస్ట్ అనిపించేసి ఇంజనీర్ చేసుకుంటారు ఇది ఇది కదా మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ అద్భుతం మహా అద్భుతం అచంద్ర తారార్కం సుధ గారు ఏం కావాలి కోరుకోండి ముద్దబంతి నవ్వులు అంటే ఏంటని అనుకుంటున్నారు మీరు పిరిసిన నవ్వులు మామ ముద్ద ముద్దబంతి పువ్వు విడిచిపోతే ముద్దగా ఉంటది కదా చాలా అందంగా ఉంటది కదా ఆ నవ్వులు అనమాట అవి నవ్వుల్లా కనబడుతుంటాయి ఎంత బాగా చెప్పారమ్మా ముద్దబంతి అలా అలా ముద్దుగా విచ్చుకుంటుంది అది విచ్చుకోవడం అంటే అవి రెక్కలు కావురా మహేష్ అవి పువ్వుల నవ్వులు అని చెప్పేసి ఎంత బాగా చెప్పారండి చిన్న దాంట్లోనే ఇంత అందం ఉన్నది ఏంటండి వెరీ నైస్ అండి సుధ గారు అమ్మో నేను ఏమో అనుకున్నానండి బాబు మీరు చిమ్మపూర్ శ్రీరామూర్తి గారు గాలి బాగానే తగులుతుంటుంది మీకు అయ్యా చిమ్మపూడి గారు నమస్కారం సార్ అయ్యా నమస్కారం అండి ఉభయ కుశల పరి చాలా బాగుంది ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా నవ్విస్తున్నారు చాలా చక్కగా మామూలుగా కంటే కూడా ఇవాళ చాలా బాగుంది మంచి పాటలు పాడుతున్నారు చక్కని గాయని మండలు వచ్చారు చక్కని గాయకులు గాయని మండలు చాలా చక్కగా పాడుతున్నారండి నిజంగా చాలా శ్రావ్యంగా పాడుతున్నారు ఎంత పండితుడైనా ఎన్ని వేదాలు చదివినా ఉపనిషత్తులు చదివినా విద్వత్తు ఉన్నప్పటికి కూడా లౌక్యము చాకచక్యము సమస్ఫూ సమయస్ఫూర్తి ఉండాలి ఒకసారి భోజరాజ్ గారి ఆస్థానంలో ఒక పండితుడు వెళ్ళాలని ఎంతో ప్రయత్నిస్తే ఎంత పాండిత్యం ఉన్నప్పటికి కూడా ప్రవేశం దొరకలేదట ఇక లాభం లేదనుకుని లాభం లేదనుకుని దొంగతనం అన్న చేద్దాం అనుకుని ఆ పండితుడు ఏం చేశాడంటే ఒక కన్నం వేసేసి మా భోజరాజ్ గారి యొక్క వంటశాలకు వెళ్ళాట వంటశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ అన్ని బంగారు పాత్రలు ఉన్నాయట బంగారు గంగాళం బింది అవన్నీ ఉన్నాయి ఉండేటప్పటికీ బంగారు అన్ని బంగారు పాత్రలు గంగాళం తీసుకుపోదాం అనుకున్నట్ట గంగాళం తీసుకుపోదాం అనేటప్పటికీ ఏదో దానికి సంబంధించిన శ్లోకం ఏదో గుర్తొచ్చి అమ్మో ఈ గంగాళం తీసుకుంటే ఫలానా ఎవరొకరా ఫలానా దండన పడుతుంది అని శ్లోకం గుర్తొచ్చింది ఆ గంగాళం వదిలిపెట్టేశాడు తర్వాత బింది బిల్లే పట్టుకున్నాడు ఇంకో శ్లోకం గుర్తొచ్చింది అమ్మో ఈ బిన్ని పట్టుకుంటే ఈ దండన విధిస్తారు ఎవరో ఒకరు అనుకున్నాడు మళ్ళీ ఆ బిన్ని వదిలిపెట్టాడు చివరికి చెంబు పట్టుకున్నాడు చెంబు పట్టుకుంటే కూడా దానికి కూడా దండన ఉంది శిక్ష ఉంది ఎవరో ఒకరు అమ్మో ఇవ్వది అంటే ఇంత చదువుకున్న శ్లోకం గుర్తొస్తుంది అనమాట ఏ బంగారు వస్తువు పట్టుకున్నా శ్లోకం గుర్తొస్తుంది అమ్మో ఇది వద్దు ఇది వద్దు ఎవరో ఒకరు నన్ను హింసిస్తారు చిట్ట చివరికి ఒక బంగారు చెంచ ఉద్దరణ ఉద్దరణ అంటారు చెంచ అంటారు ఆ బంగారు ఉద్దరణ దొరికింది ఆ ఉద్దరణ దొరికేటప్పటికి 
ఏమనుకున్నాడంటే దీనికి ఏది శ్లోకం గుర్తు రావట్లేదు కాబట్టి దీనికి వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నాడు వింతలోకి తెల్లబడింది ఇవన్నీ శ్లోకాలు గుర్తు తెచ్చుకొని ట్రై చేస్తున్న ప్రయత్నం చేస్తున్న చేస్తున్న కొద్దీ తెల్లబారింది తెల్లబారినప్పటికి బట్టలు వచ్చారు పట్టుకున్నారు పట్టుకునేటప్పటికి వీడు దొంగతనం చేశాడు మహారాజా అని భోజరాజు గారి దగ్గరికి ఆ స్థానంలో ప్రవేశపెట్టాడు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత వాడు ఏమన్నా భోజరాజు గారు ఏం చేశారంటే దొంగతనానికి ఏమిటి నువ్వు బంగారు వస్తువు ఏ వస్తువైన సరే శిక్ష విధించాలి ఏమిటి శిక్ష ఉరి శిక్ష నేను ఉరి శిక్ష విధిస్తున్నాను అని భోజరాజు గారు ఆ పండితులు చెప్పారు మరి చివరి కోరిక ఏమిటయ్యా చెప్పు నీ అభిప్రాయం ఏంటో చెప్పు అని ఆ పండితుడిని అడిగారు భోజరాజు గారు అడిగేటప్పటికీ మీరు ఉరి శిక్ష విధిస్తున్నారు కానీ నిజమే కానీ నేను చచ్చిన నెల రోజుల లోపల మీరు చస్తారని చెప్పాడు నేను చచ్చిన నెల రోజులు నువ్వు మీరు చస్తారు నువ్వు చచ్చిన నెల రోజులు నేను రావడం ఏంటయ్యా అంటే చెప్పాడప్పుడు మీ మంత్రి పేరు ఏమిటి భట్టు భట్టు నెల రోజులు చచ్చాడు మీ కవి పేరేంటి భారవి భారవి మీ ఆస్థానంలో ప్రవేశించిన నెల రోజులకే చచ్చాడు మీ గురువు గారి పేరేంటి భిక్షువు అది భాయే భాతో ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఆయన ప్రవేశించిన నెల రోజులకే ఆయన వచ్చాడు మీ ఆస్థానంలో ఒక మల్ల వీరుడు ఉన్నాడు వాడి పేరు భీముడు భీలో భాక్షణం ఉంది కాబట్టి వాడు ప్రవేశించి నెలకి తెచ్చాడు ఇవన్నీ నాకు తెలుసు నేను మహారాజా నీకు కనిపెట్టాను తర్వాత నా పేరేంటి బుక్కండుడు నా పేరు భాక్షణం ఉంది నేను నెల రోజు నేను చచ్చిన నెల రోజులకే మీరు చస్తారన్నారు ఎందువల్ల మీరు భూపతి భూపతి అంటే రాజు కనుక మీ మీ రాజు పదంలో భూ ఉంది కాబట్టి నేను సచిన నెల రోజులకే మీరు చస్తాను కాబట్టి మీ ఇష్టం మీరు సావదర్శకుంటే నన్ను చంపండి లేకపోతే వదిలిపెట్టండి మీ ఇష్టం అన్నాడు అమ్మా ఏమి లౌక్యం రా నాయన ఏమి చాకచక్యం రా బాబు అని అప్పుడు ఆ రా ఆ పండితుడికి ఇంత గొప్ప తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి వాడిని నువ్వు దొంగతనం చేసావు అంటే నాకు మీ ఆస్థానంలో ప్రవేశం దొరకలేదు మహారాజా అన్నాడు అట్లాగా నాయన అని చెప్పేసి జీవితాంతం బతికే విధంగా అతనికి బోరుడని వరహాడిచ్చి పంపించాడు అద్భుతం గురుగారు సూపర్ అండి ఇది సమయస్ఫూర్తి అంటే సమయస్ఫూర్తి ఎంత ప్రాణిత్యం ఉన్నా లాభం లేదు సమయస్ఫూర్తి ఉంది అక్కడ కనిపెట్టాడు ఇట్లా తప్పించుకోవచ్చు అనుకున్నాడు తప్పించుకున్నాడు తప్పించుకోవాలనే ఆలోచన ఉంటే ఇటువంటి సమయస్ఫూర్తులు ఉండాలి గురుగారు ఇటువంటి మీరు మాకు చాలా చెప్పాలండి మీ మీ మీరు స్ఫూర్తిని నింపాలి గురుగారు మాలోన కానీ అటువంటి సమయస్ఫూర్తి మీరు పుష్కలంగా ఉందండి అందుకని మమ్మల్ని అందరినీ సంతోషింపజేస్తున్నారు ఆనందింపజేస్తున్నారు రసాప్లావితులు చేస్తున్నారు మా హృదయాలు అనే ఆహ్లాద భరితం అవుతున్నాయి నిజంగా మీ షో కోసం నిరీక్షిస్తుంటాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వండర్ఫుల్ గురుగారు సో మడి యర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అండ్ విన్నారు కదా అండ్ జేసుదాస్ గారు చిత్ర గారు పాడినటువంటి ఆ పాట ఏమన్న పాటనా అండి అండ్ ఈ పాటలో మనకు ఒకటి ఉంటుందన్నమాట చదువుకునే మనసుంటే ఓ కోయిల మధుమాసమే అవుతుంది అన్ని వేళలా అనేది ఒక ఒకటి ఉంటుంది అలాగే బంద్ బంధమంటూ ఎరుగని బాటసార్కి అనుబంధమై వచ్చింది ఒక దేవత ఇంత చోటులోనే అంత మనసు ఉంచి ఇంత చోటులోనే అంత మనసు ఉంచి నా సొంతమే అయ్యింది ప్రియురాలుగా అని చెప్పేసి ఆయన ఎంత బాగా రాయడం జరిగింది అలాగే ఎదుటనైన పడలేని గడ్డి పువ్వును గుడిలోకి రమ్మంది ఈ దైవము క్యా బాత సో ఆ పాట వినేద్దాం జయసిదాస్ గారి గొంతులో చూసారు కదా సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి కలము నుండి జాలువారిన ఓ అందమైన కవిత అది పాటగా మారి మహాదేవన్ గారి సంగీతంలో అండ్ అలాగే బాలు గారు చిత్ర గారు స్వరాలను అందించినటువంటి ఒక అందమైనటువంటి పాట ఎంత బాగుందండి ఆ పాట అసలు వెరీ నైస్ అండి చాలా బాగా గుర్తు చేశారు ఓకే ఇక మిగతా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు డాక్టర్ రాసినటువంటి లవ్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో అమ్మాయికి అర్థం కావట్లేదు అని అంటారు ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన చిన్నప్పుడు గారు డాక్టర్ లవ్ లెటర్ రాస్తున్నాడు బట్ ఆమె అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది అలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మాత్రం బాగా రాస్తున్నాడు లెటర్ ఆమె అర్థం చేసుకుంది అని చెప్పారు నేనేమంటానంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ పిల్లోడు రోజు మార్నింగ్ కనబడి ఆమెకు ఒక యాపిల్ ఇచ్చేసి వస్తున్నాడు ఎందుకు అర్థం కావట్లా రోజు 
డోర్ కొడుతున్నాడు మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఈరోజు చాలా అందంగా ఉన్నారు మ్యామ్ మీరు యాపిల్ తినండి ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ నాకు ఈ యాపిల్స్ పెద్దగా అయ్యో అలా అలా ఇంటరేంటండి ఈ గణేష్ నిమజ్జనంలో వినాయకుని దగ్గర పెట్టినటువంటి యాపిల్ అండి ఓ అవునా ఓకే ఓకే అని కళ్ళ కదుకొని మరీ యాపిల్ తినేసిందట మళ్ళీ వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఒక యాపిల్ ఇచ్చేసాడు ఓకే మళ్ళీ వెళ్ళారు మళ్ళీ ఒక యాపిల్ ఇచ్చేసాడు అలా తొమ్మిది రోజులు చక్కగా వినాయకుని దగ్గర పెట్టినటువంటి వినాయకుని గారి దగ్గర పెట్టినటువంటి యాపిల్ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట కొద్ది రోజుల తర్వాత యాప్ అన్ యాపిల్ ఏ డే దట్ కీప్స్ డాక్టర్ అవే అయితే తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది యాపిల్స్ ఇది కదా మనం కోరుకున్నది అందుకోసమే ఇన్ని నీరుస్ తోపండి బాబోయ్ మీరు మామూలు స్కెచ్ చేయలేగా ఇదే ఇదే నాకు బాగా నచ్చేది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి చక్కగా ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనమాట ఇంకాసేపు మాట్లాడినా వెళ్ళిపోనా ఇంటికి పొద్దున నుండి సరిది మొక్కుదిబ్బడ హెడ్ ఏక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ అదెందుకో మీతో మాట్లాడుతుంటే అవన్నీ నాకు ఏం తెలియ అట్లా ఓకే సెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేసేము ఎయిట్ థర్టీ ఇప్పుడు నైన్ అవుతుంది సో రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రేపు ఒక ఇరవై జోక్స్ మీకోసం నాన్ స్టాప్గా నవ్వులు ఉంటాయి అన్నమాట సో ఎప్పుడైనా కూడా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సెవెన్ థర్టీకి లైన్లోకి వచ్చేయండి కరెక్ట్గా సెవెన్ థర్టీకి అందరూ ఆన్లైన్లోకి వచ్చేసి చక్కగా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వినేసేయండి మళ్ళీ నైన్ ఓకే సో అలా మనం ప్లాన్ చేసుకుందాం రేపు మాత్రం ఓపెనింగ్ ఉంటుందండి మామూలుగా ఉండదు అట్లా ఉంటుంది మనతో అండ్ అలాగే మరొక ఆత్మీయులు ఫ్రమ్ అమెరికా నుండి మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మామా బాగున్నారా నేను చాలా చాలా సూపర్ గా ఉన్నాను మ్యామ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను ఈ రోజు పంపిస్తాను చెప్పేసి ఏం చెప్పాలా బావగారికి అటు ఇట్లా అనుకున్నా అలా ఏం లేదు నేను నేను వస్తా కదా అమెరికాకి వచ్చినప్పుడు బావగారి కావాల్సినటువంటి ఏది కావాలంటే అది తీసుకొని వస్తా మీరు నాకు ఆర్డర్ ఇవ్వడమే ఆలస్యం అంతే సరేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండ్ అలాగే షో విన్నందుకు కూడా ధన్యవాదాలు రెగ్యులర్ గా అంటే ఇప్పుడు ఇండియా టైమ్ లో త్రీ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ రిపీట్ టెలికాస్ట్ అనమాట అదేంటండి <laughs> 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 కురుక్షేత్రంలో రావణ సంహారం యుద్ధపు వెలుగులో సీతా స్వయంవరం అని చెబితే ఏదో అర్థమైనటువంటి వెళ్ళిపోయింది దాని అర్థం ఏంటో నువ్వు తప్ప ఎప్పరు చెప్పలేరు సినిమా చూసినట్టే ఉంది కదండి సీతారామం సినిమాలో డైలాగ్ కదా ఇది 
అసలు ఆ హీరోయిన్ ఆ హీరోయిన్ మాట్లాడుతున్నట్టే ఉందండి సూపర్ ఇది మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పండి విందాం డియర్ రామ్ నిన్న మన పక్కింటి ఆవిడ మనం మొదటిసారి ఎలా కలిసాము అని అడిగింది కురుక్షేత్రంలో రావణ సంహారం యుద్ధపు వెలుగులో సీతా స్వయంవరం అని చెబితే ఏదో అర్థమైనట్టు నవ్వి వెళ్ళిపోయింది దాని అర్థం ఏంటో నువ్వు తప్ప ఎవ్వరూ చెప్పలేరు సూపర్ అండి ఇంతకు ఎవరు మీరు యాక్చువల్ గా నాకు ఇంకా గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాను నేను ఇప్పటివరకు అసలు పూర్ణ గారు సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఇటువంటి బలే హెల్ప్ చేస్తారని బాబు మీరు మీరు మామూలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా బాగా చెప్పారండి దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ సో నైస్ ఆఫ్ కానీ నేను ఆన్సర్ పెట్టాను మీకు షో స్టార్ట్ కాగానే మీరు క్వశ్చన్ అడగకుండా పెట్టాను అండ్ హ్యాపీ లేడే కీప్స్ ద డాక్టర్ అవే అని పెట్టేసారా అయితే మీరే విన్నర్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా ఓకే థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిసనింగ్ తెల్లార రవి మామా షో మామ్ హావ్ ఎ గుడ్ డే టు యు వెల్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇక రేపటి తెల్లార రవి మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పూర్ణ గారు శ్రీవల్లి గారు మాధవి గారు అండ్ శకుంతల గారు అండ్ సుధా గారు సౌజన్య గారు ఓ మై గాడ్ సో మెనీ మెసేజెస్ అండ్ తల్లా రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ చక్కగా ఇప్పుడు మీరందరూ అతడు రండి నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను మీరు ఫ్లైట్ దిగగానే మీరు ఫ్లైట్ దిగగానే ఎక్కడ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్ మార్నింగ్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మీరు ఫ్లైట్ దిగుతున్నారనుకోండి త్రీ థర్టీ అనుకోండి బయటకు వచ్చే వరకు కరెక్ట్గా ఫోర్ అవుద్ది రాగానే చక్కగా కంచులు మంచిగా ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేస్తారు హాయిగా రాగానే నేను మీ వెనక నుండి కళ్ళ గంతలు కట్టేస్తాను మీకు నేను మీకు కనబడను బట్ నేను కళ్ళ గంతలు కడతాను ముందే చెప్తాను అనమాట నేను చక్కగా రాగానే కళ్ళ హే కళ్ళ గంతలు కట్టేస్తావు ఎట్లా ఇప్పుడు ఏంటి నాకు అసలు అర్థం కాదు నువ్వు ఈ బ్యాగులు అన్నీ అవన్నీ బ్యాగుల గురించి వదిలిపెట్టు మనది ఎంజీ హెక్టార్ పెద్ద కార్ మనది బోల్డ్ అని సమాలు పడిపోతాయి అని చెప్పేసి హాయిగా మిమ్మల్ని కారులో కూర్చుని పెట్టేసుకొని ఆ శంషాబాద్ ఆ ఏరియాకి రాగానే చక్కగా వేడి వేడి బిర్యానీ ఒక్కటి తినిపించేసి కాదు నేను బ్రష్ వేసుకోలేదు అది ఆల్రెడీ ఫ్లైట్లో వేసేసుకున్నారు కదా ఏం కాదు వేడి వేడి బిర్యానీ తినేసేయండి ఫస్ట్ మీరు మార్నింగా ఈవినింగ్గా అది ఇది ఏం చూడకండి ఫస్ట్ బిర్యానీ తినగానే అబ్బా మహేష్ తినమంటావా అరే తిను ఏం కాదు తొందరగా అని చెప్పేసి అలా మెల్లగా బిర్యానీ తినిపించేసి ప్లీజ్ నాకు హైదరాబాద్ చూడాలని ఉంది కళ్ళ గంతలు తీసేయవా అంటే నో వే కళ్ళ గంతలు అస్సలే తీసేయ కళ్ళ గంత తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ టైం హైదరాబాద్ వస్తారు కదా అప్పుడు కళ్ళ గంతలు తీసేస్తా హాయిగా మీరు రిలాక్స్గా ఉండండి నేను ఒక మంచి ప్లేస్కి తీసుకెళ్తా మిమ్మల్ని అని చెప్పేసి అలా కారులో మీరు అలా బిర్యానీ తిన్న తర్వాత మంచిగా ఫ్రెష్ అయిపోయి అలా కారులో పడుకొని చెక్ చక్కగా ఒక రెండున్నర మూడు గంటల తర్వాత సడన్గా ఒక దగ్గర కార్ ఆగుద్ది అప్పుడు నేను అంటాను హలో కొన్ని వాటర్ తాగు అంటాను టక్కున వాటర్ తాగేస్తారు అప్పుడు మెల్లగా నిజంగా ఒక విషయం చెప్పు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నువ్వెక్కడ ఈ కళ్ళ గంతలు తీయాలని చెప్పేసి నువ్వు అనుకోలే కదా అంటే లేదు లేదు నాకు నీ మీద నమ్మకం ఉంది బట్ డెఫినెట్గా మీరు నువ్వు నాకు ఏదో సర్ప్రైజ్ చేస్తావు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ ద సర్ప్రైజ్ మహేష్ అందుకోసం నేను కళ్ళ గంతలు తీయలేదు తీస్తే ఏముంది సర్ప్రైజ్ ఏముంటుంది పాపం నువ్వు ఇంత బాగా వచ్చావు నైట్ త్రీ థర్టీకి వచ్చావు నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఓకే ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటో చూద్దాము అందుకోసమే నేను అలాగే నిద్రపోయాను యాక్చువల్గా బట్ ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటో నేను చూడనా కళ్ళ గంతలు తీస్తావా అని చెప్పేసి అనగానే కళ్ళ గంతలు తీసేస్తాను తీయగానే ఎల్లో కలర్ బోర్డు ఆ బోర్డు మీద మీ ఊరు అలా అందంగా మీకు స్వాగతం తెలియజేస్తుంది 